আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन আমাদের ত্রিকোণমিতি সিরিজের সেকেন্ড ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত এখানে আমরা দেখব কিভাবে ত্রিকোণমিতিতে ধারা নিয়ে কাজ করতে হয় আমাদের সাধারণত এইচএসসি লেভেলে দুই ধরনের ত্রিকোণমিতিক ধারার ম্যাপ দেওয়া হয় থাকে একটা হচ্ছে যে কোনো ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের বর্গের বীজগাণিতিক সমষ্টি আকৃতি যেখানে সাধারণত sin θ এবং cos θ এর স্কয়ার এর যোগফলগুলো কি আমাদের ম্যাথ করতে হয় আর আরেক ধরনের যে প্রবলেম দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে tan θ এবং cot θ এর অনুপাতগুলোর গুণ আকৃতিগুলো কিন্তু আমাদের করতে দেওয়া হয় এই প্রবলেম করার জন্য আমাদের ত্রিকোণমিতির খুব বেশি নলেজ আসলে লাগে না আমাদের ধারার একটি ফর্মুলা লাগে যেটা হচ্ছে n তম পদের ফর্মুলা a n 1 d এ হচ্ছে প্রথম পদ d হচ্ছে সাধারণ অন্তর আর এই ফর্মুলাটা লাগে আর সাধারণত যোগের যেই ধারাগুলো থাকে যোগের ধারাগুলোতে আমরা চেষ্টা করি sin স্কয়ার থিটা যোগ cos স্কয়ার থিটা 1 আনার আর গুণের ধারাগুলোতে আমরা cot থিটা 10 থিটা 1 এই আকৃতিটা আনার চেষ্টা করে থাকি সো চলুন কিছু एग्जांपल দেখার মাধ্যমে টাইপটা ক্লিয়ার করা যাক প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ধারার প্রবলেম দেওয়া আছে যেখানে চারটা ধারার টার্ম দেওয়া আছে সো এখানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে sin স্কয়ার 18 ডিগ্রি যেহেতু আমাদের এখানে আছে সো আমাদের টার্গেট হচ্ছে একটা cos স্কয়ার 18 ডিগ্রি আমাদের নিয়ে আসতে হবে সো sin স্কয়ার 72 ডিগ্রি কে যদি আমরা টার্গেট করি sin স্কয়ার 72 ডিগ্রি কে কিন্তু লেখা যায় 90 18 যেটা 90 ডিগ্রি সাপেক্ষে কোনো কিছু করলে কিন্তু সেটা কি হয় বিজোর গুণিতক যেহেতু এটা কিন্তু কো ফাংশনে কনভার্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ কজে কনভার্ট হয়ে যাবে যেটা আমরা প্রথম ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম সো sin স্কয়ার 72 ডিগ্রি কে লেখা যায় কজে স্কয়ার 18 ডিগ্রি অর্থাৎ sin স্কয়ার 18 ডিগ্রির জন্য একটা কজে স্কয়ার 18 ডিগ্রি আমরা পেয়ে গিয়েছি sin স্কয়ার 36 ডিগ্রির জন্য কিন্তু সিমিলারলি আমরা কিন্তু কজে স্কয়ার 36 ডিগ্রি পেয়ে যাব সো তখন কিন্তু sin স্কয়ার 18 আর cos স্কয়ার 18 যোগফল 1 হবে sin স্কয়ার 36 ডিগ্রি আর cos স্কয়ার 36 ডিগ্রি যোগফল কিন্তু 1 হবে এইভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের যোগের ধারাগুলোর প্রবলেম সলভ করব চলুন আরো একটি প্রবলেম করা যাক এবারের প্রবলেমটি আমরা রেডিয়ান কোণের জন্য নিয়েছি রেডিয়ান কোণ দেখলেই অনেকের অনেক সময় কপালে ভাঁজ পড়ে যায় সো চলুন আমরা রেডিয়ান কোণের প্রবলেমটি কিভাবে সলভ করা যায় সেটা দেখি সো রেডিয়ানের ম্যাথ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেমে যদি আমাদের লবের যে পায়ের গুণিতক আছে সেটা যদি হরের চেয়ে বড় হয় তখন তাকে আগে আমাদেরকে ছোট করে নিয়ে আসতে হবে লবের পায়ের গুণিতকগুলো হরের চেয়ে বড় হলে ছোট করে নিয়ে আসতে হবে এখানে চব্বিশ থেকে কিন্তু একত্রিশ বড় চব্বিশ থেকে কিন্তু পঁয়ত্রিশ বড় তো সেটাকে আগে আমরা ছোট করে নিয়ে আসবো কীভাবে ছোট করব আমরা চব্বিশের গুণিতক গুণিতকের সাথে কোনো কিছু যোগ করে একত্রিশকে লিখব চব্বিশের গুণিতক হচ্ছে চব্বিশ পাই প্লাস আমরা সেভেন পাই লিখতে পারি এবারে বাই টোয়েন্টি ফোর সো এটা হয়ে গেল কজ স্কোয়ার পাই প্লাস সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি ফোর পাই প্লাস সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি ফোরকে কী লেখা যায় যেহেতু পাইয়ের সাপে হিসাব করছি তাহলে কিন্তু কজ কজই থাকবে আর থার্ড কোয়ার্ডেন্টে কজ নেগেটিভ বাট যেহেতু এখানে স্কোয়ার আছে তাই নেগেটিভ চিহ্নটাও কিন্তু পজিটিভ হয়ে যাবে সো আলটিমেটলি এটা হবে কজ স্কোয়ার সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি ফোর আর কজ স্কোয়ার থার্টি ফাইভ পাইকে আমরা চাইলে লিখতে পারি টোয়েন্টি ফোর পাই প্লাস ইলেভেন পাই ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর সো এটা হয়ে গেল কজ স্কোয়ার পাই প্লাস ইলেভেন পাই বাই টোয়েন্টি ফোর যেটাকে লেখা যায় কজ স্কোয়ার ইলেভেন পাই বাই টোয়েন্টি ফোর এখানেও কিন্তু চিহ্নটা নেগেটিভ আসে বাট স্কোয়ার থাকার কারণে নেগেটিভ চিহ্নটা কিন্তু পজিটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের চারটা রাশিকে নতুন করে লিখি কজ স্কোয়ার পাই বাই টোয়েন্টি ফোর যোগ কজ স্কোয়ার নাইনটিন পাই বাই টোয়েন্টি ফোর আর যেগুলোর আমাদের লবের শহকটা পাইয়ের শহকটা বড় ছিল সেগুলোকে আমরা ছোট করে কি লিখলাম কজ স্কোয়ার সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি ফোর যোগ কজ স্কোয়ার ইলেভেন পাই বাই টোয়েন্টি ফোর এখন আমরা জানি আমাদের কি করতে হবে আমাদের কজ স্কোয়ার পাই বাই টোয়েন্টি ফোরের জন্য এখানে একটা সাইন স্কোয়ার পাই বাই টোয়েন্টি ফোর লাগবে সুতরাং আমরা লাস্টের টার্মটাকে নিয়ে কাজ করব এই যে কজ স্কোয়ার ইলেভেন বাই বাই টোয়েন্টি ফোর এটাকে সাইনে কনভার্ট করার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে গিয়ে কি টোয়েন্টি ফোরের যে অর্ধেক অর্ধেকটাকে আমরা কি করব এই লবের জায়গায় লিখবো টোয়েন্টি ফোর অর্ধেক হচ্ছে টুয়েলভ পাই মাইনাস পাই ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর সো এটা কিন্তু তখন হয়ে যাবে ভাগ করলে টোয়েন্টি ফোর দিয়ে কজ স্কোয়ার পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই টোয়েন্টি ফোর সো এইটা কিন্তু এখন হয়ে গেল আমাদের সাইন স্কোয়ার পাই বাই টোয়েন্টি ফোর সো এই যে কজ স্কোয়ার পাই বাই টোয়েন্টি ফোর আর সাইন স্কোয়ার পাই বাই টোয়েন্টি ফোর এদের যোগফল ইজিকুল টু হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস এবার আমরা দেখি এই যে কজ স্কোয়ার নাইনটিন পাই বাই টোয়েন্টি ফোর এইটাকে আমরা সাইনে কনভার্ট করবো কীভাবে কনভার্ট করতে পারি
डिवाइडेड बै टोटी फोर अर्थात ये हो जाए कज स्कोर पाई बु प्लस सेभेन पाई बै टोटी फोर अर्थात ये हो ग सैन स्कोर पाई बु हिसाब से हिसाब कर ले फांगशन कन्भार्ट हो जाए सैन स्कोर सेभेन पाई बै टोटी फोर ये सैन स्कोर सेभेन पाई बै टोटी फोर और ये कज स्कोर सेभेन पाई बै टोटी फोर ये जोग फलो क्योंकि वन अर्थात य प्रब्लेमटार अन्सार है आल्टिमेटली टू सो आशा करी हमें बुझते परलम जी भाव रेडियन कौन के छोड़ो करते कि कजर साथ एक सैन के एने ये जोग फल इज इक्ल टू वान बनाना जाए सो हमारे थार्ड प्रब्लेम जाए ये एक बड़ो प्रब्लेम एखे हमारे धारा कन्सेप्ट के किुट क्या लगाते हैं एखे हमें देखते प्रतिटा सैन स्कोर राशि भरे थ्री डिग्री नाइन डिग्री फिफ्टीन डिग्री एभवे कोगुलो देव आ थ्री नाइन फिफ्टीन एरा क्यों समान धारा तैरी है सो समान धारा जो तैरि कर समान धारा फर्मुल एप्लै कर एनतम पद एक सतर इज इक्ल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एट व्यवहार करी क्योंकि एखे कयट पद आता क्योंकि बेर कर फिलते पर एन इज इक्ल टू थार्टी एस अर्थात एखे पद क्यों आ त्रिसटा एन सिक्सटीन नम्बर पदटा कत होने देखते पालम जो षोलोतम पदट हे तिरानब्बे है एन टर्म वान प्रथम पद सैन स्कोर थ्री डिग्री साथ ही षोलोतम पद तिरानब्बे के जदि जोग करी सैन स्कोर नाइनटी थ्री डिग्री के क्योंकि चाहिए लेखा जाए नब्बे डिग्री जोग थ्री डिग्री और नब्बे डिग्री सब हिसाब कर ले सन हो जाए कज थ्री हो गो कज स्कोर थ्री डिग्री सो ये क्योंकि देखते पालम जो एक नम्बर पद और षोलो नम्बर पदर जोग फल क्योंकि वान आसे सीमिलार होते दुई नम्बर पद और सतर नम्बर पदर जोग फल क्यों वान आसे जो करते थी पंद्रह नम्बर पद और त्रिस नम्बर पदे जोग फलो क्योंकि वन आस सो आप जो कर लचुअलि एखे त्रिसटा पद छो त्रिसटा पद के पंद्रह जोड़ा कन्भार्ट कर लार प्रति जोड़ार भैलू हे वान सूतरा पंद्रह जोड़ार जोग फल क्यों चले आसल पंदो सो ये क्योंकि टोटाल राशिटार व्यलू बेर फिलल पंदो आशा करी प्रब्लेम बोझा गया है एन कट ए टेनर जो गुण फलर जो धारागुल आगू सल्व करा जा एखे देखल एखे पाँचटा टार्म आज है कटर सो हमारे टार्गेट हे कटर एक टार्मे एगेंस्ट एक टेनर एक सेम टार्म आनते हैं अर्थात कट पाई बोन्टी डिग्री एगेंस्टे एक टेन पाई बोन्टी डिग्री हम आनते हैं तरह हमें देख एम को भैलू की आना जटार भैलू अलरेडी जी एम को आना जेटा को अलरेडी जी जमन फाइव पाई बोन्टी फाइव दिए टोटी के काटले है पाई बोर पाई बोर मैंने हमें पैंतालिस डिग्री और कट पैंतालिस डिग्री भैलू हे वन अर्थात माझे ये टर्मटार भैलू अलरेडी जी सो ये अमिट कर दिल बद दिए दिल एक्सर प्रथम टर्मर सी जो लास्टर टर्म के एक साथ करी हमें देखो नाइन पाई के क्योंकि चाहिए लेखा जाए टेन पाई माइनस पाई अर्थात हमें चाची एक कट पाई बोन्टर जो एक टेन पाई बोन्टी एखे आनते टेन पाई बोन्टी आनार एकटाई उपाय हमारे ये टोन्टी आई टोन्टर अर्धेक को लबे लिखते हैं टोन्टर अर्धेक हे दस ये दस के अभी लबे लिखब दस पाई माइनस पाई कर लम सो दस पाई माइनस पाइर जो हमारे एखे चले आसते से पाई ब टू माइनस पाई ब टोटी जेटे लेखा जाए टेन पाई बोन्टी सूतरा कट पाई बोन्टर सबसे टेन पाई बोन्टी के गुण कर लेकिन पे जा वन सीमिलार वे एखे एक कट पाई ब्री छो यट पाई ब्री एटार परिवर्तन एक टेन पाई ब्री क्यु आनते जेको को फांगशन आनार सिसटेम एकटाई नीचे हरे जाधेक को ऊपरे लिखब हरे जो टोन्टी थे ऊपरे टेन पाई आगे लिखे निब ट पाइर साथ जोग वियोगी तरह करब सेभेन पाई के टेन पाई माइनस थ्री पाई आकार लिखल तपर कमी जो गुण कर लंबी कांखित कट थ्री पाई बोन्टी एगेंस्ट एक टेन थ्री पाई बोन्टी चले आसल और गुण फल वन हो गल एक्सर शेष एक प्रब्लेम करी एखे देव आज है थ्रीटा इज इक्ल टू पाई बोन्टी एट जो पाई बोन्टी है क्रस ग्रहण कर लम टोटी थ्रीटा इज इक्ल टू पाई तेल टेन थ्रीटा इज इक्ल टू कत है जो दुई दिए भाग करी टेन थ्रीटा इज इक्ल टू आसे पाई बू य जिस क्जे लागे एन राशिटा देखी कट थीटा कट थ्री थीटा फाइव थीटा एभव कर एक समान धारा क्योंकि देव आ प्रथम थीटा पर थ्री थीटा पर फाइव थीटा एक तीन पाँच सात ये समान धाराटार कयटा टार्म आज है एक देखे नहीं आगे एक तीन पाँच सात उन्नीस यखने क्योंकि टार्म आज टोटाल दस टाइम दसटा टार्मर जो करब एक नम्बर टार्मे साथ छय नम्बर टार्मे आगे एक गुण कर देखी कत आसे हमें देखी एखे एक नम्बर टार्म हो कट थीटा और छय नम्बर टार्म कट इलेवेन थीटा ये गुण कर ले कत आसे इलेवेन थीटा के चाहले क्योंकि लेखा जाए 
टेन थीटा प्लस थीटा सो टेन थीटा के जी व्यलू हे पाई बु सो पाई बु प्लस थीटा एभव कट इलेवेन थीटा के लिखे फिलल कट पाई बु प्लस थीटा मानी कि पाई बु प्लस थीटा सेकेंड क्वारडेंटे टेनर व्यलू कत है कटर व्यलू हे नेगेटिव और पाई बै टू थार कारण कट हो जाए टेन अर्थात कट पाई बु प्लस थीटा के लेखा जाए माइनस टेन थीटा कट थीटा इंटू माइनस टेन थीटार व्यलू हे माइनस वन ये जो गुणगुलो करते थी दु नम्बर टर्मे साथ सात नम्बर टर्म आस थ्री थीटा इंटू कट थार्टीन थीटा ये व्यलू क्यों आज माइनस वन ये क्यों टोटाल दसटा टर्मर जो पाँचा जोड़ा पाई প্রতিটা জোড়ার ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে পাঁচটা জোড়ার ভ্যালু হচ্ছে পাঁচটা মাইনাস ওয়ান পাঁচটা মাইনাস ওয়ানকে গুণ করলে আমরা কিন্তু ভ্যালু পাবো মাইনাস ওয়ান সো এই প্রবলেমটাও আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি আজকের দিনের শেষ প্রবলেম টেনের একটা যোগের রাশি দেওয়া আছে এটা খুবই সিম্পল প্রবলেম এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সমান্ত ধারা কিন্তু ফর্ম হয় অর্থাৎ অ্যাঙ্গেলগুলো নিয়ে যদি আমরা দেখি পনেরো ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পঁচাত্তর ডিগ্রি এভাবে করে সর্বশ্রেষ্ঠ হলে একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে টার্ন কয়টা আছে আমরা যদি সাধারণ সাধারণ অন্তরের ফর্মুলাটা ফালাই একশো পঁয়ষট্টি ইজিকল টু পনেরো যোগ এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু সাধারণ অন্তর তিরিশ ওইখান থেকে আমাদের টার্ম সংখ্যা চলে আসে ছয়টা টার্ম সেখানে আছে আমরা প্রথম টার্মের সাথে ছয় নম্বর টার্ম অর্থাৎ একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি এটাকে যদি যোগ করি টেন পনেরো ডিগ্রিকে তো আর ছোটো করা যায় না টেন একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রিকে লেখা যায় একশো আশি মাইনাস পনেরো আর একশো আশি মাইনাস পনেরো মানে হচ্ছে সেকেন্ড কোয়ারডেন্টের কোন আর সেকেন্ড কোয়ারডেন্টের টেন কিন্তু নেগেটিভ সুতরাং এটা হয়ে যাবে টেন মাইনাস পনেরো ডিগ্রি সো এখান থেকে কিন্তু আমরা জিরো পাচ্ছি এবার দুই নম্বর টার্মের সাথে পাঁচ নম্বর টার্মকে যোগ করলেও কিন্তু আমরা সিমিলার হইতে জিরো পাচ্ছি তিন নম্বর টার্মের সাথে চার নম্বর টার্মকেও যোগ করলেও সিমিলার হইতে জিরো পাচ্ছি সো এইভাবে কিন্তু আমরা এই প্রত্যেকটা টার্মের যোগ ফলের ভ্যালুটা কত পেয়ে গেলাম যোগ ফলের ভ্যালুটা কিন্তু জিরো পেয়ে গেলাম সো আশা করি ধারা রিলেটেড অ্যাডমিশন টেস্টে আসা প্রবলেমসগুলো বোঝা গিয়েছে কিভাবে প্রবলেমগুলো করতে হবে সেটাও বোঝা গিয়েছে সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আপনাদেরকে পরবর্তী ভিডিও দেখার অনুরোধ রাখছি